మీ జీవితంలో ఆర్థిక ఇబ్బందులు పడుతూ ఎదగలేకపోతున్నారా వెంటనే ఈ వెబినార్ లో జాయిన్ అవ్వండి హలో రామ్ సార్ ఆయన రాజు విజువలైజేషన్ టూ పాయింట్ ఫోర్ హ్యాపీ మనీ జనరల్ గా అంటే మనం మామూలుగా ఏదైనా బిజినెస్ చేసేటప్పుడు కొన్ని క్యారెక్టరిస్టిక్స్ మెయింటైన్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది అంటే ఆ బిజినెస్ని గ్రో చేయాలి అని అంటే సైకలాజికల్గా ఫస్ట్ మనం డెవలప్ చేసుకుంటే ఆటోమేటిక్గా ఆ బిజినెస్ సైకాలజీ పెరుగుతూ ఉంటుంది మనకి అది ఎలా ఒక్కొక్క మనిషి సక్సెస్ అవ్వాలి అని అంటే ఆంటర్ప్రినోర్ అయినా సరే లేదంటే చిన్న చిన్న బిజినెసా పెద్ద బిజినెస్ ఏదంటే ఒక ఐడియా ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వి పెద్దగా వెళ్ళాలి అని అంటే ఎలాంటి క్వాలిటీని అడాప్ట్ చేసుకోవాలి ముందుగా విజువలైజేషన్ టూ పాయింట్ ఏదో విజువలైజేషన్ కానీ దేని మీద ఫోకస్ చేస్తుందంటే మీకు ఏం కావాలో మీకు తెలుసా మీకు ఏం కావాలో బిజినెస్ పెట్టాలి ఏం బిజినెస్ పెట్టాలి ఎందుకు పెట్టాలనుకుంటున్నావు నేను ఎంటర్ప్రీన్యూర్గా ఎదగాలి అని అనుకున్నాను ఎంటర్ప్రీన్యూర్గా ఎదగాలనుకోవడం క్లియర్ గోల్ కాదు మరి క్లియర్ గోల్ ఏంటి ఒక ఎంటర్ప్రీన్యూర్గా మీరు ఎదగాలనుకుంటే మీకు ఉండాల్సిన కనీస లక్షణాలు ఏంటి ఆ దాని తర్వాత మీరు చేసే ప్రాక్టీసెస్ మీకు ఉపయోగపడతాయి అవేంటో మనం తెలుసుకుందాం ముఖ్యంగా ఈ ఎపిసోడ్ మనం కొత్తగా బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలనుకున్న న్యూ ఎంటర్ప్రీన్యూర్స్కి వాళ్ళ కోసమే ఎపిసోడ్ చేద్దాం వాళ్ళ గురించే మాట్లాడదాం అయితే ఎవరైతే కొత్తగా ఎంటర్ప్రీన్యూర్గా అవ్వాలనుకుంటున్నారో జీవితంలో ప్రూవ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారో ఈ గోల్ని సాధించాలని అనుకుంటున్నారో వాళ్ళకు ఉండవలసిన లక్షణాలు క్లారిటీ ఏంటో తెలుసుకొని ఆ క్లారిటీని ఆ లక్షణాలని విజువలైజేషన్లో ఉపయోగపడితే ముందుకు ఎలా వెళ్తారు అలా ఉపయోగపెట్టడం ద్వారా దే కెన్ థింక్ డబల్ థింక్ థింక్ డబల్ అంటే ఉన్నది కాకుండా ఉన్నదానికంటే ఎక్కువగా ఆశించి సాధించే అర్హత వాళ్ళు పొందుతారు అట్లా పొందాలంటే నాకు తెలిసి విమెన్ ఎంటర్ప్రీన్యూర్స్ కానీ మెన్ ఎంటర్ప్రీన్యూర్స్ కానీ ఉండాల్సిన ఫస్ట్ క్వాలిటీ వాట్ ఐ సే ఇది సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ చాలామందికి డిసిప్లిన్ అంటే మిలిటరీ గుర్తొస్తుంది డిసిప్లిన్ అంటే స్ట్రిక్ట్ రూల్స్ గుర్తొస్తాయి డిసిప్లిన్ అంటే ఇబ్బంది గుర్తొస్తుంది కానీ డిసి సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ ఏంటంటే నువ్వు సాధించాలనుకున్న గోలుకి కావలసిన లక్షణాలు ప్రవర్తన ఆలోచనలు ఇవి ఎలా ఉండాలి అని నువ్వు ఏ గోల్ సాధించాలనుకున్నావు దానికి సంబంధించినవి ఉండాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రయాణం చేయాలనుకున్నావు ఫ్లైట్లో వెళ్దాం అనుకున్నావు ట్రైన్లో వెళ్దాం అనుకున్నావు బస్సులో వెళ్దాం అనుకున్నావు అని నిర్ణయిస్తూనే దానికి కావాల్సిన ఎంత ఓపిక ఎంతసేపు ఎదురు చూడాలి ఎన్ని గంటలు ఉంటుందని మెంటల్గా ప్రిపేర్ అవ్వాలి అంటే జనరల్గా సరే మెంటల్ చెప్తుంటే డిసిప్లిన్ అంటే మీరు చెప్పినట్లు ఫిజికల్ ఇది గుర్తొచ్చేది మనకి డిసిప్లిన్ అంటే ఒక్కొక్క లాంటి మైండ్లోకి వచ్చారు కొంచెం జనరేషన్ మారిన తర్వాత ఇమోషనల్ డిసిప్లిన్ అనేది చాలా అవసరం అని మీరు మాట్లాడుతుంటే అర్థమైంది మీరు ఇందాక అన్నారు కదా కొన్ని క్వాలిటీస్ కొన్ని ఇమోషనల్గానే అంటే అన్కంట్రోల్డ్ నోటి దొరుసు కొంతమందికి ఉంటుంది అన్కంట్రోల్డ్ ఇమోషన్స్ హై లెవెల్లో ఉన్నప్పుడు కూడా మనిషి బిజినెస్ చేయడానికి అవకాశం ఉండదు మీరు చెప్పిన ఇందా క్వాలిటీస్లో నాకు అది వెంటనే ట్రిగర్ అయింది ఓహో అంటే ఒక తరం మారిన తర్వాత అంటే ఇప్పుడున్న దాంట్లో అయితే పర్టికులర్గా సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ అంటే ఇమోషనల్గా ఎంత బ్యాలెన్స్డ్గా ఉన్నామో చాలా ఇంపార్టెంట్ అది ఒకసారి మనం బిహేవియర్స్ గురించి మాట్లాడితే మాట్లాడడం వినడం అవతల వాడే భాషను జాగ్రత్తగా చూసుకోవడం ఇలాంటివన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్ బిజినెస్లో ఎస్పెషల్లీ ఎస్పెషల్లీ బిజినెస్లో సో డిసిప్లిన్ అంటే అదే ఏదైతే మానేయాలనుకుంటున్నారో ఏదైతే కన్సిస్టెన్సీ మెయింటైన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారో అది మెయింటైన్ చేయగలగాలి అయితే ఇవన్నీ చేయడానికి ముందు ఓకే నేను బిజినెస్ ఎంటర్ప్రీనియర్గా ప్రూవ్ చేసుకోవాలనుకున్నాను సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ డెవలప్ చేయాలనుకుంటున్నాను అయితే నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి ఏం చేయాలంటే ముఖ్యంగా ఒక ప్రశ్న మీకు మీరు వేసుకోవాలి ఈ ప్రశ్నే చాలా సమాధానాలని మీకు ఇస్తుంది ఏంటి ఆ ప్రశ్న అంటే ఇది మీరు ఏం సాధించాలనుకున్నారు సాధించాలని అనుకున్న దాన్ని సా ఒక జనరల్ స్టేట్మెంట్ ఉంటుంది జనరల్గా నేను ఎలాగైనా ప్రూవ్ చేసుకోవాలి నేను కూడా ఒక లక్ష్యం పెట్టుకున్నాను అందరిలాగే బాగా చదువుకున్నాను కానీ నేను ఏం చేయలేకపోయినా ఏదో ఒకటి చేయాలి ఇట్లాంటి ఉంటుంది సార్ అలాంటి వాళ్ళు ఏం సాధించాలనుకుంటున్నారో ముందు అనుకుంటే పలానా సాధించాలని అనుకుంటున్నాను క్లారిటీ క్లారిటీ ఈ క్లారిటీని ఇంకో ప్రశ్నతో మీరు సాధించాలి ఏంటి మీరు స్పష్టంగా ఉన్నారా ఏంటి స్పష్టంగా ఏమండి నాకు ఆయుర్వేదిక్ ప్రోడక్ట్స్ ఏవైనా సరే సెల్ చేద్దామని ఉంది అని ఏంటి ఆయుర్వేదిక్ ఏ ఏరియాలో వర్క్ చేస్తామనుకుంటున్నారు విమెన్ ప్రాబ్లమ్సా లేకపోతే కార్డియాలజీ ఏరియాలోనా ఓవరాల్ వెల్బీయింగా బ్యూటీ ప్రోడక్ట్సా ఓన్లీ హెయిర్కా ఈ స్పష్టత ఉందా మీకు ఆ క్లారిటీ మీకు రాకపోతే నేనేదో బిజినెస్ చేయాలి బిజినెస్ చేయాలంటే బిజినెస్ అనేది సముద్రం మీరు ఆ క్లారిటీ తెచ్చుకుంటే వెంటనే మీరు ఆలోచించవలసింది ఏంటంటే నేను సలహా ఇచ్చేది ఈ క్లారిటీకి ఆలో
బిజినెస్ గురించి ఆలోచించే ముందు ఇప్పుడు నా క్లారిటీ ఉందని నేను ఆలోచిస్తున్నాను అని అయితే మూడు మాత్రం అవాయిడ్ చేసి చేయగలిగితే మీకు అద్భుతమైన ఆలోచనలు వస్తాయి నెంబర్ వన్ మీరు బిజినెస్ పెట్టాలని అనుకుంటే ఎప్పుడే కానీ కంపారిజన్తో బిజినెస్ పెట్టకండి ఆవిడ చేస్తోంది ఎంత బిజీగా ఉంది తెలుసా ఈ బిజినెస్కి మంచి డిమాండ్ ఉంది నేను చూశాను ఈయనకి తిరిగే లేదు ఆ బిజినెస్కు ఉన్న డిమాండ్కి ఎవరు కాంపిటీషనే లేరు అని నువ్వు ఈ కంపారిజన్తో నువ్వు పెట్టాలని అనుకున్నావు అనుకో మీకు తెలియదు ఒక బిజినెస్ బిల్డ్ అవ్వడానికి దాని వెనకాల కనపడని కారణాల లక్ష్యం ఉంటాయి నువ్వు కంటితో కనిపించి చూడగానే దాన్ని మనం పెట్టాలని అనుకోవడం చాలా పొరపాటు మిమ్మల్ని ఇంకొకరితో పోల్చుకొని వ్యాపారం పెట్టాలనుకునే ఆలోచన మానేయండి దట్ ఈజ్ నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ డోంట్ ట్రై టు ప్రూవ్ సమ్వన్ మీ ఇంట్లో ఎలాగైనా సరే మీ విలువ ఏంటో తెలియాలి నేనేంటో తెలియాలి మిమ్మల్ని మీ ప్రూవ్ చేసుకోవడానికి చేసే ప్రయత్నంలో మీ ఈగో చాలా హై లెవెల్లో ఉంటుంది మీ ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ చాలా పూర్గా ఉంటుంది మీరు తీసుకునే నిర్ణయాలన్నీ బలహీనంగా ఉంటాయి ఇవన్నీ ఇంకొకరికి మీరు ఎవరో ప్రూవ్ చేసుకోవడానికి మా ఇంట్లో మా ఆయనకు తెలియాలి మా ఆవిడకి తెలియాలి మా బంధువులకు తెలియాలి వీళ్ళందరూ ఫ్యామిలీ ఫంక్షన్కి వచ్చినప్పుడు ఎవరు మర్యాద ఇవ్వట్లేదు మర్యాద రావాలంటే మనం బిజినెస్ పెట్టాలి మనం ప్రూవ్ చేసుకోవాలని అనుకోవడం మిమ్మల్ని మీరు మీరు ప్రూవ్ చేసుకోండి అంతే ఇంకోరు ప్రూవ్ చేసే ప్రయత్నంలో బిజినెస్ ఫెయిల్ అవ్వడం ఖాయం స్పష్టంగా ఉన్నారంటే మీ స్పష్టతలో ఇవి ఉండకూడదు మూడోది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ డు నాట్ సెట్ వితౌట్ ఎ నాలెడ్జ్ నాలెడ్జ్ లేకుండా దాన్నే ఉంది బిజినెస్ పెట్టడమే కదా ఒక చిన్న గది తీసుకోవడం లేదా ఒక చిన్న ఒక నలుగురిని ఎంప్లాయ్ చేసుకోవడం అక్కడి నుంచి బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయడం నో ఎట్లా ఉండాలంటే మీ కాంపిటీటర్కి ఎంత తెలుసో అంత తెలిసి ఇంకొక అడుగు ఎక్కువ తెలుసుకుంటే మీరు బిజినెస్ పెట్టడానికి అర్హులు కొంతమంది స్ట్రక్చరే ఉండదు అసలు ఎవరో నలుగురితో పాటు నారాయణలాగా ఎవరు ఫ్రాంచైజ్ తీసుకుంటున్నారంటే వీళ్ళు కూడా ఎలా డబ్బులు కట్టేసుకొని వచ్చేస్తారు పొద్దున పనిచేసేదెవరు అసలు ఆ స్ట్రక్చర్ని బిల్డ్ చేసేదెవరు ఇది అతిపెద్ద ఇదండి అంటే ప్రతి ఒక్క ఆంటర్ప్రెన్యూర్ తెలుసుకోవాల్సినటువంటి విషయం ఇప్పుడు వాళ్ళు నిర్ణయం తీసుకున్నా ఈ ప్రశ్నలు వేసుకోవాలి దీంట్లో నుంచి ఏమైనా వచ్చిందా నా బిజినెస్ ఐడియా మీరు తపస్సు చేస్తున్నారు అనుకోండి నేను ఏదైనా జీవితంలో సాధించాలని వెంటనే దేవుడు ప్రత్యక్షమయ్యాడు అడిగే ప్రశ్న ఏంటి నాగరాజు దేవుడు కన్నా ప్రత్యక్షం అయితే ఫస్ట్ అడిగితే డబ్బే చాలా మంది అడిగేది వీళ్ళు అడిగే హెల్త్ కూడా కాదు మళ్ళీ ఇప్పుడు అలాంటి తపస్సు చేసేవాళ్ళు ఎక్కువ అయ్యారు అనుకోండి దేవుడు కూడా అర్థమైపోయింది ఈసారి అడగడే ఈ ప్రశ్న నాకు తెలిసి నీకు ఏం కావాలో అంటే అయినా సరే దేవుడు ఈ ప్రశ్న అడుగుతాడు అవును ఏం కావాలో అయినా నీకు నాకు తెలిసినా నీకు ఏం కావాలో నీకు తెలుసా అని దేవుడికి తెలీదా నీ మనసులో ఉన్నది ఒకవేళ తెలిసి ఉంటే కనీసం నీకైనా తెలుసా నరుడా ఏమి ఆ క్లారిటీ నీకు ఉందా బిజినెస్లో అప్పుడు ఆలోచిస్తావా నేను ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఎలాగైనా సరే ఇట్లాంటి క్వశ్చన్లు ఉండవు నీకు అంత తపస్సు దాకా వెళ్ళావంటే స్పష్టంగా ఉంటుంది నీ క్లారిటీ పురాణాల్లో ఎవరిని చూసినా సరే తపస్సు చేసేవాళ్ళు వాళ్ళ కోరికను చాలా స్పష్టంగా అడిగేవాళ్ళు ఉన్నారు ఈ స్పష్టత మీకు బిజినెస్ పెట్టే ముందే లేకపోతే మీరు నష్టపోయే ప్రమాదం ఉందని ముందే నేను హెచ్చరిస్తున్నా సో నాన్న ఎవరినైనా సరే నీకు ఏం ఏం అవ్వాలనుకుంటున్నావు ఏం బిజినెస్ పెడదాం అనుకున్నావు అన్నారు అనుకుంటున్నా నాకు చాలా ఐడియాలు ఉన్నాయి అసలు నేను నాకున్న నాలెడ్జ్ నేను చదువుకున్న దాన్ని బేస్ చేసుకుని బిజినెస్ పెడదాం అనుకుంటున్నా ఈ మధ్య రియల్ ఎస్టేట్ మంచి డిమాండ్లో ఉంది రియల్ ఎస్టేట్ పెడదాం అనుకుంటున్నా మా అంకుల్కు బిజినెస్ ఉంది ఆయన పిల్లలు లేరు ఆయన ఎవరినైనా చూసుకోమన్నా నేను అది కూడా చూసుకుందాం అనుకుంటున్నా ఇవన్నీ కాకుండా అనవసరంగా స్టాక్ మార్కెట్ చేద్దామా అని ఆలోచిస్తున్నాను ఇవన్నీ కళలు మీ ఆలోచనలన్నీ మీరు ఏం చేయాలనుకున్నారో అన్నీ కలలు ఏది చేద్దాం అనుకుంటున్నారో నిర్ణయం తీసుకొని ఎప్పటికి ముగిద్దాం అని అనుకుంటున్నారో మీ కనుక క్లారిటీ ఉంటే దాన్ని లక్ష్యం అంటారు కలకి లక్ష్యానికి ఉన్న తేడా అది ఈ లక్ష్యం కూడా లక్ష్యంతో ఆగిపోకూడదు ఈ లక్ష్యాన్ని చేరుకోవడానికి ఒక్కొక్క స్టెప్పు వేసుకుంటూ పోవడానికి ఒక్కొక్క స్టెప్ని మీరు రాస్తే దాన్ని ప్లాన్ అంటారు మీరు ప్లాన్ లేని కళ ఉపయోగం లేదు ప్లాన్ లేని లక్ష్యం ఉపయోగం లేదు ఈ ప్లాన్కి గనక యాక్షన్ తీసుకుంటే రేపటి నుంచి ఏం చేయాలి ఎవరికి ఫోన్ చేయాలి ఏం రిజిస్టర్ చేసుకోవాలి నేను ఏం అర్థం చేసుకోవాలి అనే వెంటనే యాక్షన్ తీసుకుంటే అది కరెక్ట్ రియాలిటీగా మారుతుంది కళలను సాకారం చేసుకోవాలంటే ఉన్న మధ్యలో ఉన్న స్టెప్స్ ఉన్నాయే ఆ స్టెప్స్ని మీరు చేయకపోతే కళ కళగానే మిగిలిపోతుంది ఎవరినో ఫంక్షన్లోనో పార్టీలోనో కలిసిన ప్రతిసారి నేను ఇంటర్ప్రెన్యూర్ అవుదాం అనుకున్నా ఈ బిజినెస్ పెడదాం అనుకున్నా నేను అనుకుంటుండగానే వేరే వాళ్ళు అదే పెట్టారు అదేంటో నేను ఎప్పుడు అనుకున్నా ఎవరో ఒకరు ఆల్రెడీ స్టార్ట్ చేస్తారు నా ఐడియాలు కాపీ కొడుతున్నారు ఇవన్నీ చెప్పుకొని మీరు తృప్తి
అంటే మీరు రాస్తున్నారంటే మీ మైండ్లో ఫుల్ క్లారిటీ ఉందని డేట్ ఉన్నాయి ఎమోషన్స్ ప్లానింగ్ యాక్షన్ స్టెప్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి ఉంటే నలభై రెండు శాతం మీరు విన్నయ్యే అవకాశం ఉంది ఇవాళ ఈ ఎపిసోడ్ చూసిన వాళ్ళు ఎవరైనా సరే చెప్పినవి చెప్పినట్టు ఫాలో అయితే నలభై రెండు పర్సెంట్ సక్సెస్ ఆల్రెడీ చేతిలో పెట్టుకుని స్టార్ట్ చేస్తున్నట్టు లెక్క ఎస్ ఒకవేళ అదే కంటిన్యూ చేస్తే వీఆర్ దేర్ టు హెల్ప్ యూ త్రూ విజువలైజేషన్ మీరు ఇవన్నీ చేయగలిగితే విజువలైజేషన్ టూ పాయింట్ ఓ హ్యాపీ మనీ హ్యాపీనెస్ని లక్ష్యాన్ని లక్ష్యం చేరుకునే విధానాన్ని మీకు తెలియజెప్పి మీ ఫ్యూచర్ని మీకు ముందే చూపించగలుగుతుంది నాకు బాగా నచ్చింది అంటే జనరల్గా మాటలు చెప్పి పోట్లు గడిపేస్తూ ఉంటారు చాలామంది ఒక ఐడియా అనుకుంటారు అది ఎగ్జిక్యూషన్లో ఉండదు దాని తర్వాత దాని స్ట్రక్చర్ తెలియదు లేదంటే వేరే ఫ్రాంచైజీని వెంటనే బయట అమ్ముతున్నారు కదా అని చెప్పేసి కొనుక్కు కొనుక్కి బ్రాండ్ నే మ్యూజిక్ వచ్చేస్తుంది కదా అని చెప్పేసి ఏదో పెట్టాం మనకు యాంచి బిజినెస్ సెట్ ఉంది బాగానే చేసుకుంటున్నాం అన్నమాట బట్ వెనక గొయ్యి చూస్తే మాత్రం కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఓ రేంజ్లో ఎచ్చులకపోయి కొంతమంది చేసేటువంటి తప్పులు ఏవైతే ఉంటాయో అవి జరగకుండా ముందే జాగ్రత్త పడాలి అని అంటే ఈ వీడియో బాగా ఉపయోగపడుతుంది చాలా ఉపయోగపడుతుంది అండ్ ప్యూర్ సైకాలజీ కూడా మీరు మాట్లాడారు ఫోటో గడపటం మీకు అలవాటు అయిపోతే ఏ రోజుకి అది అది అంటే మీ కళ మీ కళ్ళనే ఉండిపోతుంది తప్ప చెప్పుకుంటూ తృప్తి పడుతుంటారు ఇంకా అంతే ఇంట్రాస్పెక్షన్ లేకుండా మీరు ఏ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసినా సరే అవతల వాళ్ళకి చూపించడానికే స్టార్ట్ చేస్తున్నారు తప్ప మిమ్మల్ని మీరు నిరూపించుకోవడానికి కాదని మాత్రం తెలుసుకోండి థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రామ్ గారు థ్యాంక్ యూ నారా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో చూసారు కదా వీడియో ఈ వీడియోపై మీ అభిప్రాయం కమెంట్ బాక్స్లో పోస్ట్ చేయండి అండ్ మీరు కనుక విజువలైజేషన్ క్లాస్ అటెండ్ అవ్వాలి అనుకునేటువంటి వాళ్ళు ఓన్లీ ప్రాక్టీస్ చాలా బాగుంటుంది దసరా దీపావళి కూడా ఈ సీజన్లోనే ఉన్నాయి కాబట్టి సో ఆసక్తి కలిగిన వారు సిక్స్టీన్త్ నుంచి బ్యాచ్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఎవరైనా ఎన్రోల్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే స్క్రీన్ మీద మీ కాంటాక్ట్ నెంబర్ కనిపిస్తుంది అండ్ మీరు కాల్ ఆర్ మెసేజ్ వాట్సాప్ చేసినా సరే వెంటనే ఎన్రోల్ చేసుకోండి ఈ మంత్ని లక్ష్మీదేవి మంత్గా అందరూ అనుకుంటూ ఉంటారు మీరు కనుక ఎన్రోల్ చేసుకొని విజువలైజేషన్ ఓన్లీ ప్రాక్టీస్ మీకు ఏదైతే కావాలో అది అందుకోవడం కోసం లేదంటే అది నెరవేర్చుకోవడం కోసం ఈ క్లాస్ని మీరు ఒక వెపన్గా వాడుకోవాలి అనుకున్నటువంటి వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో మీ కళలను సహకారం చేసుకోవాలనుకున్నటువంటి వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో విజువలైజేషన్ క్లాస్ ఓన్లీ ప్రాక్టీస్ సో అక్టోబర్ సిక్స్టీన్త్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది స్క్రీన్ మీద మీ కాంటాక్ట్ నెంబర్ కనిపిస్తుంది దాన్ని మీరు కాల్ ఆర్ మెసేజ్ ఆర్ వాట్సాప్ చేసి వెంటనే ఎన్రోల్ చేసుకోండి ఈ వీడియో లైక్ చేయండి షేర్ మాత్రం తప్పకుండా చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ ఫ